Oi, 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 gente! Meu nome é Jéssica e sou estudante de Biologia e hoje vou fazer algo diferente do que normalmente eu faço. O protagonista desse vídeo é meu filho lindo e que por enquanto é o caçula da turma, que se chama Mão e Súlimo, em homenagem ao personagem de Silmarillion, que é o líder dos Valar. Quando ele chegou, ele era um pinguinho de gente, mal dava pra ver. Muito menos a câmera focar nele. Foi bem chato para poder fazer esses vídeos. Eu achei que eu tinha dito sobre as trocas de água no vídeo anterior, mas pelo visto não. As trocas no aquário para este bebê precisam ser feitas uma vez na semana. Por eu não ter ciclado meu aquário antes, a pele do meu bebê ficou toda empipocada pelos altos picos de amônia. Então cicle o um aquário antes, pessoal. E as possíveis causas dessa doença de pele são cloro, amônia, temperatura. E caso acontecer, você tem que retirar 15% da água todo dia e repor até ele melhorar. Como ele está em um aquário pequeno de 9 litros, porque ele é muito bebê, eu peguei um filtro de bomba de água, que era dos meus gatinhos. Eu improvisei e fiz uma bombinha. Eu sei que eles não precisam de oxigenação, mas o aquário em si precisa, e eu vou dizer por quê. Alguns animais aquáticos, como a axalote, eles secretam amônia como resto de seu metabolismo, e esse composto é tóxico, podendo levar à morte do seu animal. No aquário pode se transformar em algo menos tóxico por ação das bactérias nitrificantes. Elas transformam amônia em nitrato. Esse nitrato é de fácil absorção para as plantas. São poucas que não assimilam esse composto. E elas ajudam deixando a água do seu aquário mais limpinha. É por isso que é muito importante ter plantas em aquário. Elas ajudam a transformar o tóxico em atóxico. Elas deixam o ambiente mais confortável para os animais aquáticos. E quanto mais você aproximar os animais da natureza e do ciclo biológico natural, melhor vai ser para eles. Sabendo a importância da planta e das bactérias, em lojas de aquarismo se vende muito esses anéis de cerâmica. Porque mesmo que essas bactérias se alojem em todo o aquário, esses anéis funcionam como uma casa para elas. E só funciona se o aquário tiver oxigenação, porque alguma delas precisam de oxigênio. Entendeu agora o porquê do filtro fraquinho? E a última dica daqui de casa é... Como é que eu guardo a comida dele? Eu pego um filé ou camarão e corto em vários pedaços pequenos. E uma quantia que ele coma até em 3 dias, para não estragar. E enrolo todos os pedacinhos em pequenas trouxinhas em papel alumínio. Por que eu faço isso? Pelo simples motivo que congelar e descongelar pode estragar a peça inteira e ele não come tudo isso. Então você só descongela aquilo que vai usar, entendeu? Essa ideia foi uma grande ideia da minha mãe, thanks mommy, mas que salvou real. O diário de Mãe chegou ao fim e ele se despede por aqui. Bye bye!